既然是他把我供出来了，那我就没什么对不起了。我想问一个问题：如果我也提供一条线索，你们会从轻处理我吗？当然。我需要毛仁凤局长担保。好，我马上给毛局长打电话。不好意思，黄路跟丢了，我们也没有办法。是。喂，你好，你是大舅吗？我是小妹啊。老郑亏本，你那里有没有新的维他命 C？ 我要运到香港。好。我马上过来，哎！我命令，码头、机场、各个主要交通要道要严加勘查，出现情况直接向我报告。我就不信，他能飞出重庆去。喂，军用机场。什么什么？警备司令部宋市长，你这还向我报告什么呀？一群白痴！局长，怎么回事？五分钟前，警备司令部的宋市长在军用机场送了一位客人。警备司令部。送了一位客人，局长，在这个特殊时期，警备司令部的人送客人，我们是不是应该查一查？这可能吗？可是这个太巧了吧！哎，算了，别找了。这可不是一般的部门，警备司令部啊，不好惹。咱们保密局又不是没跟他们交过手。局长，这样吧，这个事儿你让我去办，出了问题我负责。我想这样，嗯，那这样。
这件事，就当我不知道。明白。黄同志，您就放心吧，这里是我党的一个地下交通站，很安全。好，那就麻烦这里的同志们了。我有任务在身，最好明天一早就过海，然后买到香港的船票。行，我一定办到。听说黄同志是海口人。是。说是这里的渔场最大的买卖是令堂的家业。是。哦，那您就是大小姐了。啊，谢谢。啊，对，你们家有五朵花。啊，开个玩笑吧，要不是参加革命。像我们这样的人，在过去想看一看大小姐，那也是非常不容易的事儿。黄同志，几年没回来了？不是几年，是八一三的中秋。啊，你坐吧。啊，好好。那，有十几年了。家里老太爷和老太太都好吧？嗯，我只跟姐姐有书信来往。那你不准备回家去看看了？不了，我们家是个大家，人口很多，我有任务在身，万一有个好歹，怕牵连他们。那我明天就去弄船票。街上又多了好多国军，哎呀，怎么办呢？便宜了，便宜了。走。黄同志，你说解放军真的能打过来吗？不像。不过码头有很多军官，就连街道上也有很多陌生人。你别管那么多了，你先去找船。啊，行。我看这里也不安全，咱们也赶快换个地方藏起来。嗯。情况很糟糕，昨天一天就烧了五条船。说来奇怪，这里整片的渔场都是我们家的。可是，居然连一条船也找不到。这是个岛，不同大陆，海一封，船一扣，你就是飞，也飞不过去。要是能飞就好了。哎，现在风声太紧，再等等吧。我们在这儿都等了这么多天了，外面的情况一点都不知道。手头这么重要的文件送不出去。组织上一定非常着急。嗯。动静可真大。是谁家？管他呢，反正不是穷渔民家。见过风浪的人，你一定。我明白了，是我们家的人。是谁？是你的老母亲。
，要不上去看看吧，也算是给他老人家送送行。已经这么长时间了，现在情况很明显，敌人是冲我来的，他们的目标已经锁定了。上，我在这儿藏一天，我的母亲就不能入土为安。我是个不孝之女啊！你没有暴露，你走吧。那你怎么办？我不会活着让他们抓到我的。我是海南岛的女儿，我留在海南岛，看来是天意了。国民党的破厂计划，必须保住他。你把他想办法带出去。嗯、这本来是作为特殊费用的，这个你带上。项链就留着伴我一起上路。这个，麻烦你送给我父亲，告诉他，我是个好女儿。这个，送给我的女儿叶子吧，也告诉他。我是个好妈妈，执行命令吧。
吗？这一别。尼撒受人寰的时候，我回来了。原本可以为你梳一次你那如雪的白发，原本您可以乘鹤西去。是您不孝的女儿牵连了您，令您至今不能入土为安。妈，饶恕不孝的女儿吧。不，你很孝顺。我知道你是个孝顺的女儿，一定会回来的。妈妈。我知道，您的灵魂还在这个家中，我愿意与您同行。你在干什么？你你你，备车狙击场，快这项链是进过毒的，他还能活吗？哎，看他自己的造化了先生，刚让两个中常委去香港，就是要请德林兄回来试试。让你过来也是为了这个。你和李代总统是朋友，和我也是朋友啊。帮我说句话，让他尽快的回来。现在是有不少人要让我复行逝世，在这个时候，我是绝不可能复行逝世。我必须要等到塔里德林回来的。要不，我给李代总统写封信。不过也不一定好。好，写信好，拍电报也行啊。总裁，你也要早点做打算。好了好了，不说这个了，先生，谢谢你。总裁，总裁，他不会帮忙的。别看他一口一个总裁的叫着，叫的挺有分寸的，他这种人不得好死。不，他要好好的死。刘亚楼，你和张学思一行收获不小啊。签订了四百三十四架飞机的合同和八百七十八个专家。是的，主席，在我们回来的前一天，华西列夫元帅
接见了我和吕丽萍同志，转达了斯大林同志和联共援建中国空军的协议，派往中国组建航校的苏联专家一共二十三人，现在已经集中。空军领导班子的任命也要下达，中央考虑，首先安排办六个航校的经费，嗯、选调干部和航空学员的命令，中央军委也已经发出，下一步，就看你怎么唱好这台戏了。要紧锣密鼓啊！我们这边建国，蒋某人不会坐视不动，他们的轰炸可能会比以前更多。我们不能总受欺负啊！同时啊，伞兵部队也要组建，这是解放台湾的需要。我们的空军起步晚，没有底子，当务之急是办好航校。办学校需要人呐、啊，啊，选人最重要。我和恩来给你撑腰。有什么事就直接来找我，请主席和周副主席放心。<笑>我放什么心呢？空军，空军，到现在还是空的，哪天成了军我就放心喽。我会给主席一个满意的时间表。呃，有时间啊，去看看你们林总，把你调来，他是老大不高兴啊，<笑>这可以理解。你是他的爱将嘛，但是不要忘记，谁的爱将都是解放军的将军。山头要不得呀、啊，啊，是主席。经政治局常委研究，毛泽东同志将于十二月初对苏联进行访问。在毛泽东出国期间，中共中央委员会主席及中华人民共和国主席的职务，由刘少奇同志代理。人民革命军事委员会主席由朱德同志代理，人民政协全国委员会主席由周恩来同志代理。下面由朱德同志代表中央军委宣布命令：中央军事委员会正式任命刘亚楼同志为空军司令员。肖华同志为政治委员兼政治部主任，王炳章同志为空军参谋长。王璐同志，实在对不起，我已经没有资格这样叫你同志了。不，国民党里也称同志。对不起，让你吃苦头了。没有啊，听说蒋总裁很关照我，这段时间。我过得很好，你呢？你过得好吗？一定是毛人凤让你来做我的工作的吧？应该你问。老郑，你说吧。不不不，不是做什么工作，只是，只是他们让我找你。找你聊聊天儿，<笑>好啊，来。啊。啊。我在想，有些事情。就在一反掌、一转念之中，改写了历史
。老郑，是你说到了历史，对你的过去我还真的不了解，也不便问。如果你想说，我还真想听听。本来是满纸光荣，满眼的光明。那你一定到过前线吧？去过。抗战胜利后，我又是第一个从根据地来到这里。刚来的时候，我觉得自己很伟大。是的。你有一个很伟大的过去，你是不是特看不起我？怎么说呢？我有一点不能理解，就像你刚才说的，一个人怎么能在一夜之间就改写自己的历史了呢？也不是一夜之间就改写。我也不知道，共产主义究竟哪天能实现。但是我坚信，坚信就会坚持。也许你会问，我们这一代人坚持了，而这苦苦的坚持，有何意义？是啊，你今年四十四岁。我比你大三岁，都是土埋一半的人了。更何况，大半个中国已经解放，进城的进城，当官的当官。而我呢，还要战斗。不平衡？不，是非常的不平衡。可是你有没有想过，你害了多少人？我对不起他们。一句对不起，不能洗刷你的罪恶。是，是。呃黄璐同志，我能问你个问题吗？当然了。你为什么还坚持呢？因为我信。为什么还信？因为我们在接近胜利，大好山河都已经到了人民的手里，我有理由不信吗？我是说，你可能会说，看看我们的处境吧。我们身陷囹圄，必须面对。要面对环境，就必须要做出选择，这是理所应当的。这种理所应当又变成了合情合理，这是不对的。因为我们曾经说过一句话。我们要为信仰奋斗终生，这是承诺，承诺就会有代价。是对于我们的承诺，他又太轻了。我不可能原谅你，但我能理解你，因为你生的欲望太强烈了，好好生的欲望也太强烈了。因此，你忘记了对爱情的承诺，为了一个女人，你赔上了多少条鲜活的生命？我且不说你是不是共产党人，你连一个做男人的资格都不够。想想吧，我的负责人，我
也向往爱情，也向往家庭生活。说实话，当我接到让我来重庆执行任务的时候，我也犹豫过，因为过不了几天，我就可以到北京了。那里有我的亲人在等着我，有一个很大很大的幸福在等着我。他开着南来北往的列车，我白回来了如果北上就是我个人的幸福星空，而南下就是道从简书。当时我想到的只有承诺。我这个人人死理儿，承诺了就必须做。承诺了就必须做。对，就像今天，你承诺了蒋介石、毛人凤，或许还有那个古正门，要来说服我，因此，你就必须做。也可能，我轻诺了。你们这种人，让人最瞧不起的。就是轻诺，记住吧，这是万恶之首。精彩！本来想让你们谈下去的，因为我很想听一听，一个共产党员和一个曾经的共产党员。一个经常谆谆教育别人的上级，和一个严格执行上级命令的下级，是怎么对话的？但是我不得不让你们停下来，因为我发现了一个问题：境界，境界，不取决于职位的高低，而且我已经开始担心。你不但说服不了这位女士，反而有可能被这位女士说服。这可不是我想要的。也不一定。有时候站的角度不同，他得出来的结论也就不一样。你们用这一招，虽然有些小儿科。让我曾经的上级来对我进行劝降。我看得出，这不是一般人能想得出来的。你怎么能说职位不决定境界呢？我越来越觉得，你的脑子可以，真的可以。你的所作所为。如果让你的党组织上级知道了，他们肯定会为你感到高兴的。应该是这样。那你有没有想过，还有另外一种可能？比如说，你们谈，你们谈。你们谈，我工作没做好，我走了。郑先生，你不能走。你是我们这出伟大剧作的主角，你怎么能走呢？比如说，有一架照相机，把你们两个人今天谈话的场面拍成照片。然后发表在明天的《中央日报》上，下面再配上一些有意思的文字，那这个东西
，是不是两个共产党人握手言欢的证明？不，你们不能这么做。郑先生，这事不由你做主，得由黄露女士做主。卑鄙！什么是卑鄙？什么是高贵？你认为我的卑鄙，那正是我忠于我的信仰的我的高贵。你认为你忠于你的信仰的高贵，在我看来，恰恰相反，是一种卑鄙。你们利用孙悟空钻进铁扇公主肚子里的办法窃取情报，这是高贵的行为吗？好，你们还可以说，你们代表着进步，我们代表着落后。那么落后的我们。动用手段达到我们也变成进步的目的，就一定要受到你们的指责吗？我告诉你一个真相：卑鄙和高贵，只有一个解释者，那就是成功的人。在今天，在我们三个人当中，他就是我。在将来的某一天，也许是别人，但是我敢自信地说，一定不会是你。知道为什么吗？因为高贵的人活不过卑鄙的人。你还是个男人，你知道为什么吗？因为我讲的是实话，而且我还有一句实话：你如果和卑鄙者合作，其实不影响你的高贵的心灵。我修养我的心灵。我更在乎我的名声。正因为你很在乎名声，所以我才在没征得你同意之前，不把你已经愿意跟我们合作，并和你的前任领导握手言欢的照片发表在中央日报上。你看，这卑鄙吗？你们不能这么做，郑先生。我没有征求你的意见。没错，我是很看重自己的名节。古人语：“雁过留声，人过留名。”但是，如果我的名节和我的承诺发生矛盾，也就是说，我太重视的名节将会伤害到别人的时候，我的名字实在是微不足道。因此，你们不必拿这个问题来做文章。那是徒劳的，而将会进一步的证明，这是我一直向往的高贵。在为中国人民争取解放的今天，在漫长的历史长河中，肉体和名节一起牺牲的仁人志士，我相信我不是第一个，也不会是最后一个。说得好，那我必须再告诉你一个真相：你的名声是留给你的后人的，他们将一生背负着你的名声。你看，你又错了吧？在我被你们关押的这些天里，你找了那么多的人来说服我，我的回答你们是知道的。他们也是知道的，只有一个办法能使你们成功。说说看，把我放了，你们敢吗？你们不敢
，所以只要你们把我枪毙了，我流尽的鲜血就是洗涤任何不实之词的滂沱大雨，我倒下的土地就是再一次生新生命的沃土。更让我欣慰的是，重庆解放的日子不远了，我长眠于此，那是我的幸福。